Hi everyone, this is Ninian, content creator of Hey Natin. In today's video, i-share ko po sa inyo kung paano ako gumawa ng thumbnail. So first, kailangan po muna natin, ay kailangan nyo muna, kailangan nyo muna mag-download ng app na Super Impose. Meron ito sa Google Play Store. I think worth for 45 pesos siya. Then itong Fonto, meron din ito sa Google Play Store at iOS din. Free app lang po siya. So first, gagawa po muna tayo ng ating PNG. O yung ilalagay natin sa background natin na ini. So, open, press mo natin yung Super Impulse. Then, press na rin itong, ano, itong import background. Click Photos. Then, ito yung background ng magiging PNG natin. Then, import foreground po. Then, pipili lang tayo ng picture na gusto natin maging PNG. So, ito na yung gagawin kong PNG. Itong cartoon character na ito. Then, press yung gusto nyo. Then, press mask para maalis yung background niya. No way. Then, ito pong magic wand na to, ipipress din natin siya sa part na to para i-erase natin yung mga ayaw natin background. Yan, para ma-clear siya. Para pag na idikit natin siya sa ating background is smooth siya at maganda. So, ito na yung PNG na gawa natin. So, press home po. Tapos na tayo. Then, press home. Then, press itong arrow na pataas. Then, marks as PNG. So, yun na po yung PNG natin. Then, return na po. Then, since tapos na tayong gumawa ng PNG, then, pupunta na tayo sa fonto. Hindi na tayo gagawa ng ating background. Then, dito sa fonto, press camera. Then, dito sa may press camera, makikita nyo yung take photo, photos, album, plain image, or restore previous state. So, gagaw ang i-press lang po dito is yung plain image. So, then, i-press natin tong background na black. Then, i-press natin tong, ano, dito ang my size and weight. Then, press po custom. Then, dito sa custom, may edit natin yung size ng weight ng thumbnail natin sa height. So, ang size ng thumbnail is 1,280. Then, yung I mean, yung weight pa pala, yung 1,280 and then the height is 720. Then, kung okay na, press done. Then, press yung arrow dito sa my right side then use and save then after my save na press pa dito sa my right side kasi dito na tayo mag add ng image press po yung background na gusto nyo so kukunin ko lang yung background na gusto ko So, bahay na kayong mag-blend. Then, kung mga kuha ka na yung background na gusto nyo, since ako ang gusto ko is dalawa yung background ko, para mag-blend siya yung color niya. Then, click nyo lang yung, ano, yung background na gusto nyo. Then, dito sa, pag na-click nyo naman yung baba, lalabas naman dito yung color, kung anong gusto nyong color. Naiiba kasi yung color nyo dito sa size naman. Kung anong size ng picture. So, i-adjust ko sa. So, press ko lang yung size. Then, dito sa size, lalabas naman dito yung size, weight, and height. Adjust nyo na lang. Then, I think okay na siya. Blend yun na rin dun. Or, imo-move nyo na lang.
Then, I think okay na siya. Then, pag okay na po siya, press nyo lang dito sa may add image. I-add mo na yung PNG na, na gusto mo or yung kung picture yung gusto mo. Yung picture mo mismo, i-add mo. So, ako, since may PNG ako dito, yung ginawa ko nga kanina, yung sa superimpose, kiklik ko na lang dyan siya. Then, a-size mo na, i- I-resize mo na lang din siya. Then, para sa text, click mo lang yung background dito sa may super, dito sa may right side, itong grid na to. Then, add text. Then, i-blend mo din siya. Then, sa stroke, kung anong gusto nyong color. Then, sa style, kung shimmery ba siya. Ay, sorry. Then, dito sa ano, ibe-blend blend na lang din naman. So, that's it. Okay na po itong tumbling na nagawa ko. I think lang naman. So, that's it for, for today's video is okay na po ta. And, ganun pa ako gumawa ng thumbnail ko. It depends po sa inyo kung ano pang gusto nyo ang ano ilagay sa thumbnail nyo. So, sana po nakatulong na lang itong video na ito sa mga sa magtatanong kung paano gumawa ng thumbnail. Thank you!